ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው አዲስ መረጃን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ አዲስ መረጃ ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው የሳቱ መረጃ ይጀላችሁ ቅርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ የገብ ሶስተኛው ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን በኮሮና ቫይረስ መሞት ተሰምቷል። በማህበራዊ መገናኛ አክቲቪስቶች እየተሽከረከረ የሚገኘው ዜና የገብ ጾራ አይዶች ኢንጂነሪንግ ባለስልጣን ዋና ላፊ ሜጀር ጀነራል ማሙድ ሻይን መሞቱን ያመለክታል። ይህም በአራሳታት ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የሞተ ሶስተኛው የገብ ከፍተኛ መኮንን ያደርጋቸዋል። ዮንንድ ዜናው በባለስልጣናት አልተረጋገጠም ብሏል ሚድልስት ሞኒተር። ግብጽ ከአትላንት በስቲያና አትላንት ሁለት ከፍተኛ የጦር መኮንኖችን በኮሮና ቫይረስ አጥታለች በግብጽ ስካውም በዚህ ቫይረስ 366 ሰው ሲያዙ 19 ህይወታቸው አልፏል በሌላ ዜና የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታል ሲሲ በአገሪቱ ውስጥ የሚታየውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመክታት መንግስት ተጨማሪ የጥንቃቄ ምርጫ እንዲወስዳዟል ተብሏል ፕሬዝዳንቱ በትዊተር ገጻቸው እንዳስታውቁት የግብጽ ያን አስብላጊ ለታይ ፍላጎቶች ችግር ውስጥ ሳይከተ ተጨማሪ ጥንቃቄ ምርጫዎችን እንዲተገብር አላፊነት ወስዷል ተብሏል። ፕሬዝዳንት አልሲሲ የግብጽ ዘብ ያገርቱን ደነት በሚጠብቅ መልኩ እነዚህ ነርመጃዎች ላይ ምላሽ እንደሚሰጥ እምነት እንዳላቸው በአጽኖት ገልጿል። ግብጽ ያየር ትራፊክን እገዳን ጨምሮ በመንግስት ተቋማት የሚሰሩ ሰራተኞችን ቁጥር በመቀነስ እንዲሁም ትምርት ቤቶችን ዩኒቨርሲቲዎችን መስጊዶችንና ቤተክርስቲያናትን በመዝጋት በአገሪቱ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመክታት የሚረዱ ጥብቅር ምርጫዎችን ተግባራዊ አድርጋለች ወደ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ምርጫዎች ሲናልፍ ደግሞ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለሰራራት ቀናል ለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ የተደረጉ ከውጭ የገቡ መንገደኞች ምግብና ህክምና ያገኘን ባለመሆኑ ወደ ቤታችን እና ይዳለን በሚል ከፖሊስ ጋር ተጋጡ። ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚል ከውጭ አገራት የሚገቡ ሁሉም መንገደኞች ወጣቸው ጥለው በለይቶ ማቆያ እንዲቆዩ መወሰኑ አይታውሳል። በዚህ ውሳኔ መሰረትም የመክፈል አቅም ያላቸው በራሳቸው ወጭ በስካይላይት ሆቴል በግዮን ሆቴልና በሌሎች ሆቴሎች እንዲቆዩ በመደረግ ላይ ይገኛል። ወጣቸው መሸፈን የማይችሉት ግን በአዲስ አበባ ባሉ የመንግስት ትምርት ቤቶች እንዲቆዩ በመደረግ ላይ ነው። ዮንና በቦሌ መሰናዶር ትምርት ቤት እንዲቆዩ የተደረጉት ከውጭ የገቡ መንገደኞች ግን ስካውን ምግብ እየቀረበልና አይደለም የህክምና ምርመራም እየተደረገልና አይደለም በማለት መንገደኞቹ ወደ ቤታችን ይራለን በሚል ካዲስ አበባ ፖሊሶች ጋር ግብ ግብ ውስጥ መግባታቸው ባይናችን አረጋግጥና ሊላል የኢትዮፒኤም ዘገባ በመጠረሻም ፖሊሶች መንገደኞቹን አረጋግተው እንዲቆዩ አድርገዋል የኢትዮጵያ ብረተሰብ ኢንስቲትዩት ግን ጉዳዩ እንደዚህ አይደለም መንገደኞቹ መጀመሪያ እንዲረጋጉ አሳስቧል። በኢንስቲትዩቱ ዓለም አቀፍ የጤና ደንብ የኢትዮጵያ ተጠሪ ዶክተር ፈይሳ ረጋሳ ለኢትዮ ኤፍኤም እንዳሉት መንገደኞች ገና በንግባታቸው ነው የምግብ ድጋፍ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጋር በመቀናጀት ነው የሚቀርብላቸው ብለዋል። የህክምና አገልግሎት ግን የባሴ መመረከት ከሌለ አስቸኩልም 14 ቀን ስለሚቆዩ የታየ በእደት የህክምና ክትትል ይደረግላቸዋል ሲሉ ዶክተር ፈይሳ ተናግሯል። ከዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያዘ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ የተደረገላቸው 106 ሰዎች ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸው ተነግሯል። የኢትዮጵያ ብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዛሬ በሰጠው መግለጫ በብረተሰቡ ዘንድ ከሚስተዋለው የመዘናጋት ሁኔታ ጋር ተዳምሮ ቫይረሱ እንዳይስፋፋ የጋራ ስራ ይጠይቃል ብሏል። እስካሁን በሁሉ መግቢያ ብሮት 6668 ሰዎች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸውን የኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባባ ተተናግሯል። በዚህም የቫይረሱ ስርጭት ለመከላከል በሚደረገው ጥረት 474 መንገደኞች የሁለት ሳምንት የለይቶ ማቆያ ከተተላቸውን ትላንት መጀመራቸውን ገልጿል። ከቫይረስ ጋር ንክኪ ያላቸውን ሰዎች የመርመራ ስራው ተጠናክሮ መከተሉን የተቆሙ ዳይሬክተሩ ሁለት ተጨማሪ የላብራቶሪ ተቋማት በቅርብ ቀናት ውስጥ የመርመራው ጥታቸውን ይፋ ያደርጋሉም ብሏል። ባሁን ሰዓት 20 ሰዎች የበሽታው ምርክት ታይቶባቸው በሬቶ ማቆያ ውስጥ ነው የላብራቶሪ መርመራው ጥታቸውን በመተባበቅ ላይ ይገኛሉም ተብሏል። ስካውን ድረስ 576 ሰዎች የላብራቶሪ መርመራ የተደረገላቸው ሲሆን 555 ሰዎች ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸውን ተረጋግጧል። በሌላ መረጃ ደግሞ በ64 ኢትዮጵያ ስደተኞች ሞት የተጠረጠሩ ግለሰቦች መያዛቸው ተሰምቷል። 
በደቡብ አፍሪካ ይቷ ሞዛምቢክ በቃማ ጓጓዣ ኮንቴነር ውስጥ በጎጥ መንገድ በመሸጋገር ላይ ሳሉ ታፍነው ለሞቱ 64 የሚጠጉ ኢትዮጵያኖች ሞት ምክንያት ናቸው የተባሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ሳሬ ለነባብ የበቀው አግራችን የተሰኘው ጋዜጣ የፖሊስ ምንጮችን ተክሶ እንዳስነበበው ለኢትዮጵያኖቹ ባየር ጦት መሞት ምክንያት ናቸው የተባሉ ሁለት ግለሰቦች የመኪናው አሽከርካሪና ረዳቱ በሞዛምቢክ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ሆሏል። እንደ ጋዜጣው ዘገባ ከሆነ የሞዛምቢክ ታርጋ ቁጥር ያለው መኪና ከማላዊ ተነስቶ ወደ ሞዛምቢክ በመጓዝ ላይ ሳለ ማክሰኞ ከለሊቱ 8 ሰዓት በኢትዮጵያ ቁጣጥር ታቲ በተባለ ግዛት ውስጥ በፖሊስ ክትትል ኮንቴነር በጫነው መኪና ውስጥ የሙቀት መጠኑ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሆነ አየር ታፍ ነው 64 ሰዎች ሞት ሲሆን 14 ሰዎች ተርፈዋል ተብሏል በደቡብ አፍሪካ የሚገኘው የኢትዮጵያን ባሲ ሟቾቹ ኢትዮጵያን መሆናቸውን አረጋግጧል እንዳካባብ የዜና ምንጮች ዘገባ ከሆነ በማላዊና ዘምባቤ ደንበር መካከል በሞዛምቢክ ፖሊስ እንዲቆምና ለፍተሻ እንዲተባበር የተጠየቀው መኪና በቅንሚያ በውስጡ ሸቀጥ እንደጫነ ቢናገርም ፖሊስ ባካሄደው ማልጣራት በ25 ሰዎች ወደ 7000 የደቡብ አፍሪካ እራንድ ወይም 452 የአሜሪካ ዶላር በሕገወጥ ታሽከርካሪዎች ተከፍሎ ተኩይ ተግባሩን ማካሄዱን ፖሊስ ገልጿል ከሳዛኙ አደጋ የተረፉት 14 ኢትዮጵያኖች ቀጣዩት አፈንታቸው በልባይ ተውቅም ለሞዛምቢክ የጤና ባለሙያ የሆኑት ካርላ ሙሴ ኢትዮጵያኖቹ ስደተኞች የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እንደሚደረግላቸው ጋዜጣው አያይዞ ዘግቧል ለተሻለ ኑሮ በሚልምነት ደቡብ አፍሪካን መዳረሻቸው የሚያደርጉት በርካታ ኢትዮጵያን ስደተኞች በመንገዳቸው ላይ የህይወት ያካልና የሰነ ልቦና ዋጋ እንደሚከፍሉ መረጃዎች ተቆማሉ ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ ደግሞ በቻይና ዩናን ግዛት ከኮሮና ሌላ አዲስ ወረርሽኝ ተከስተ የሚል ወሬዎች እየተናፈሱ ይገኛሉ። አዲሱ ቫይረስ ሃንታ ቫይረስ በመባል ይታወቃል። በቻይና ዩናን ግዛት አንድ ግለሰብ ሃንታ ቫይረስ የተጠቃቢውንም ቫይረሱ አዲስም አይደለም። ወረርሽኝ የሞን ድልም እንደሌለው ባለሙያዎች ይናገራሉ። ምክንያቱም ካይጥ ወደ ሰው እንጂ ከሰው ሰው ስለማይተላለፍ። ሃንታ ቫይረስ በኮሪያ የተከስተው ትኩሳት የመጣው ከዚሁ ቫይረስ ሲሆን በደቡብ ኮሪያ ከሚገኝ ሃንታር በሚባለው ወንዝ ነው ሲያሚውን ያገኘው። ቫይረሱ በኮሪያ ጦርነት ከ3000 የሚበልጡ የአሜሪካናይ ኮሪያ ወታደሮች በደም መፍሰስና በከባድ ኢኮሎጂ ተመም ተሰቃይቷል 190ውን ገልሏል እንዳለም አቀፉ የጤና ድርጅት መረጃ ከሆነ ሃንታ ቫይረስ ከባድ የሆነ የሳምባ ችግር የሚያመጣ በደም ስርና በመተንፈሻ ካለ ላይ ጉዳት የሚያደርስ ልብን ስራ በማቆም እስከ ሞት የሚያደርስ በሽታ ነው ይህ ባይት የሚመጣ ቫይረስ ሰውነትን በስቶ በመግባት በደም ስር ውስጥ ይሰራጭና የልብን የኮሎጂና የሳምባን ስራ ይቀንሳል በመጨረሻም ይያቆማል ሁሉም ያይጥ ዝረያ ለሃንታ ቫይረስ መንሳይ ሆኑ በሽታው ምንም አይነት ክትባት ሆነ መዳንት ባይኖርም ጨረርና የጻይ ብራን ቫይረሱን ይገልዋል ፈጣሪ ኢትዮጵያን አብስቶ ይባርክ ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው አዲስ መረጃን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ አዲስ መረጃ ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው አዲስ መረጃን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ አዲስ መረጃ ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው አዲስ መረጃን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ አዲስ መረጃ ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው አዲስ መረጃን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ አዲስ መረጃ ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው አዲስ መረጃን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ አዲስ መረጃ ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው አዲስ መረጃን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ አዲስ መረጃ ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል ይህ አዲስ መረጃ ነው አዲስ መረጃን ላይክና ሰብስክራይብ ማድረግ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ አዲስ መረጃ ሰላም ክብራትና ክብራን አድማጮችን እንደምን ሰንብታችኋል 